どうもこんにちは、大峰です、えー。今回は iPad だったり iPhone だったりで使える、えー、キーボード8台ランキング形式で、えー、紹介していきます、えー。最近はテレワークが増えて、その職場以外で働く人も増えてると思うんですけど、えー、そんな人にもぴったりなキーボードを紹介します。もちろん、今回紹介する製品は、えー、見てくれてる人に対してプレゼントしていくんで、ぜひ最後までご覧ください。オンラインで勉強ができるプラットフォームのユーディミー。そのユーディミーで僕は動画制作にいつも利用しているダヴィンチリゾルブの使い方を説明した動画教材を販売していきます。今ならアドビ製品を使わなくてもものづくりができるヒントを凝縮した動画教材を無料で配布しています。詳しくはユーディミーで脱アドビを検索。それじゃあ紹介に入っていきますが、その前に今回のランキング動画の画面について説明します。画面の左側から説明していきます。まず、そのキーボードのスペックとして、縦、横、奥行きのサイズを掲載しています。今回紹介するキーボードの中には折りたためるタイプのものがあるんですが、ここに記載しているデータは全部キーボードを開いた状態のデータとなります。で、その下に重量と Amazon での販売価格と、それからキーボードをやむポイントと交換したい時に必要なのポイント数を掲載しています。やむポイントっていうのは番組オリジナルのポイントなんですがこのポイントを貯めることで今回紹介するキーボードの他にもいろいろな製品と交換することができます貯め方や使い方については局地のサイトの説明ページを確認してもらえばすぐにわかると思うんですけど最近始めたメルマガに登録してもらえるとその購読者に対して毎回別途やむポイントをプレゼントしてるんで50ポイントくらいだったらすぐに貯めることができるようになってます局地への URL はこの動画の説明文だったりコメントの方に書いてあるんでチェックしてみてくださいでその下にあるタイピングのしやすさ静音性それから持ち運びやすさっていう項目は主観的に判断した僕なりのスコアを掲載しています前提として今回は携帯性を重視した時のベストなキーボードランキングなんであらかじめそれを前提に見てもらえればと思います備考欄にはスペック表には掲載できないようなポイントだったり特徴だったりがあった場合にテキストでその内容を記載しています最後に画面の右側にはレビューしているキーボードの順番が確認できるよう各キーボードのサムネイル画像を配置していますついでに言うと動画の説明文に見たい製品の説明にすぐジャンプできるようチャプターを設定していますそれじゃあランキングいってみましょうまずは iClever の ICBK13 マルコから紹介します以前もレビューで紹介した ICBK13 なんですが相変わらずタイピングがしやすくて軽いしポーチも付属していて持ち運びも楽ちん、えー、個人的にモバイル用としてはかなり気に入ってるキーボードです僕なんかの場合は iPad でモバイル用キーボードを使ってるんで断然 US 配列のものが使いやすいんですがテンキーがついてなくていいのであればこのキーボードは Mac mini なんかのデスクトップマシンのキーボードとしても、えー、断然利用しやすいですじゃあ実際のタイピング音を聞いてみましょうこんな感じで基本的にかなり安定していて筐体の強度もしっかりしてるんですがもう少しだけ強度が高いと打ち心地がもっと良くなると思いますこいつをランキングに加えるとするならもちろん最初なんで1位にランクインです2つ目ジェリーコムのキーボード Amazon でキーボードを探すとメーカー名だけで製品名がまともに記載されてない製品が結構あるんだけどこれもそのうちの1つですこのキーボードのポイントは本体に直接 iPad だったり iPhone だったりを立てかけることができることで iPad 側を縦型に設置すると iPad と iPhone の2台を同時に並べて設置できますでもってマルチペアリング機能がついてるんであまり使うことはなさそうだけど2台の入力を切り替えながら、えー、同時に記事を書いていきます欠点としてはとにかく重いもう今回紹介する8台の中ではダントツに重い製品でもう持ち運び性は極端に低くはなってるんだけどそのおかげでもうタイピングのしやすさは一番快適筐体の強度も十分でメインで使っても全く問題ないくらいしっかりしています実際のタイピング音はこんな感じじゃあこいつをランキングに加えていきますいいキーボードなのは間違いないんですが持ち運びが大変すぎるんで ICBK13 の下にしておきましょう3つ目エレコムの TKFBP102BK スラッシュ EC 他の製品と違ってこのキーボードはバッテリータイプじゃなくて乾電池式になってます
電池が付属してるんで買ってすぐに使うことはできるんですがバッテリータイプがいいっていう人は注意が必要です今回初めてエレコムのキーボードを使ってみたんですが作りが少しだけチープではありますがシンプルなデザインと、まあ、その打ちやすさがかなりいいと思いました本体の強度が高くなくてそのせいでタイピングした時の本体のたわみは少し気になりましたが全然許容範囲内です他の製品にはないメリットとしては矢印キーの形状が凸型逆 T 字路ですねその形状のおかげで矢印キーを入力する時の誤操作がかなり減りますでこれが実際のタイピング音ですこいつをランキングに加えていきます。今回のテーマを考えると、さっき説明していた2機種の中間くらいになるかなと思うんで、これは2位にランクインです。4つ目、E-Win のキーボード。ずっと前にも紹介した E-Win の最新キーボードなんですが、相変わらず使いやすい。折りたたみタイプの欠点でよくあるのが、折りたたみ部分のキー配列がいびつになっちゃって、タイピングしづらくなったりするんですが、このキーボードに関してはほとんどその影響はなくて、あるとしてもその Y の部分が少し小さくなってる分ミスタイプしやすくはなってるんだけど、まあ、これくらいであれば慣れの問題で全然解決できると思います実際の打ち心地に関しても机との接地面がレザー調の柔らかい材質になっているおかげでしっとりと吸着してめちゃくちゃ安定してタイピングできるようになっています振動も接地面の材質のおかげでほとんどなくてモバイル用のキーボードとしてはほぼ最高の使い心地と言えると思います欠点らしい欠点はないんだけどその机との接地面の材質の耐久性がちょっと気になりますでこれが実際のタイピング音これは強いやすいもう Y の部分が少しだけタイピングしづらいけど安定してるしコンパクトだし安いもう文句なしに1位にランクインです5つ目アイクレバーの ICBK22 こちらは ICBK13 とは違って、まあ、実配列っていうのとここかなり重要なポイントなんですけど ICBK22 は Windows 向けのキーボードそれも据え置き用になってて Mac や iPad で使う場合は使い勝手があまり良くないですテンキーがあるんでメインのキーボードとして十分に使えるレベルの製品なんだけど、まあ、そ,のそれだけに Mac 向けのキー配列だともっと良かったなって思いました打ちやすさ自体は安定のアイクレバーもうキーボード本体の強度も十分で快適にタイピングできます実際のタイピング音はこちらこいつをランキンキグに加えていきます Windows 用のメインで使うキーボードを探している人なら、まあ、もっと評価上がるんだろうけど今回のテーマを考えると4位ってところですじゃあ6つ目今度も i c l e v e r i c b k 0 6ですこのキーボードその到着した製品を見て思ったんですが e w i n のキーボードと似てるっていうか全く同じ製品です基本的なスペックから質感付属品までほとんど一緒なんで多分 OEM か何かなんでしょうえー、強引に違いを見つけるのであれば付属品のスタンドこのスタンドがどちらにも付属してるけど E ウィン製のものの方がしっかりした作りになってますあとは全体的なデザイン例えばログ部分のエンボス加工だったりキートップのプリントデザインはアイクレバーのものの方がセンスがいいし価格もほんの少しだけ ICBK06 の方が安いです実際の使い勝手やタイピング音ももちろん同じこのキーボードをランキングに加えていきます。E-Win のものと同じなんで、基本的には同一種類でいいんでしょうけど、価格だったりデザインだったりで、iClever のものの方がいいと思えるので、こいつを1位とします。7つ目、ブルードットのキーボード。いきなりであれなんですけど、あの、このキーボードはダメ。全然ダメです。もう買ってすぐに使ってみようとしたんだけど、説明書に従ってその iPad に接続しようとしても全然繋がらない。もう iPad 側の Bluetooth の設定画面に一切表示すらされませんそれからもう一つあって Bluetooth の件は、まあ、単純に初期不良で済む話なんだけどこっちはもっとひどいもう見た目から一目瞭然なんだけど本体はかなり歪んでいてまともにタイピングできません
できたとしてもガタガタ揺れちゃって騒がしいしタイプミスが増えるして全然使い物にならないもう速攻で返品しました一応実際のタイピング音を聞いてみましょうこのキーボードは正直ランキングで入れなくていいと思うんだけど、まあ、とりあえずぶっちぎりの最下位ってことにしておきます8つ目最後はクチューのキーボードです先に紹介した e w i n と i c l e v e r の折りたたみキーボードと同じようにこいつも折りたたみタイプになってるんですがちょっと珍しいタッチパッド付きのモデルになってますそのポイントになっているタッチパッドの使い勝手に関しては環境によるのかもしれないけど iPad で使うと Web ブラウジングの時に画面をスクロールさせづらかったりリンクをクリックしづらかったりで使い勝手はそれほどよくありませんそれから欠点ばかりになっちゃうけど Mac だったり iPad ユーザーに必須のコマンドボタンがなぜかスペースバーの右側に一つあるだけなんで当然僕にとってはめちゃくちゃ使いづらいですでもそれは Mac ユーザーじゃなければそこまで問題にはならないかもしれないんですけどこいつにはそれ以上の欠点があってそれが折りたたみ部分のキー配列です見てもらえばわかるんだけど P と V は本来左手でタイピングしていくのに折りたたみのせいでその距離がかなり離れちゃってとにかくタイピングしづらいこれも慣れでなんとかなるのかもしれないけどこいつに慣れちゃったら慣れちゃったで普通のキーボードを使う時に支障が出そうなんでかなり人に勧めづらいキーボードになってます実際のタイピング音はこちらキー配列が特殊なせいで随分タイプミスが多かったそれじゃあ最後のこいつをランキングに加えていきますこいつの場合は不具合とかそういうんじゃなくて単純な仕様として使いにくくて評価が難しいキーボードなんで7位としておきますはいでこれでランキングが完成しました1位が安定のアイクレバーっていうのは予想はできたんだけどまさかねそのイーウィンのものと全く同じ製品とは思ってなかったんでちょっと困りました3位から6位までの製品に関して言うと普通にいい製品で用途さえきちんと考えて購入すればかなり満足度は高いと思います7位以下は僕にとっては論外だったんですがまた次の機会があればブルードットなんかはもっと高額のキーボードで比較してみても面白いかもしれません結局今回8種類のキーボードを触ってみて分かったのはそのブルードットのやつを除いた7商品っていうのはその昔と比べて23年前と比べて個性はなくなってきてはいるんだけど確実に使いやすくなってきていて今ならもうそれこそ3000円くらい出せばほとんどの人が満足するような製品が買えますそれこそこの j d c o m の重いキーボードなんか iPad につなぐだけじゃなくてパソコンだったり Mac だったりにつないでメインのキーボードとして使えるくらいにそのいいキーボードなんでとりあえずその JIS とか US とかのキー配列に問題がなくてでデザインが気に入ったものがあれば今必要じゃなくても非常用として買っておいてもいいんじゃないかなと思います以上です番組が気に入ってくれた高評価ボタンとチャンネル登録をお願いしますそれではまた次回お会いしましょうさよなら